Hi guys, welcome back sa aking channel. Pansin mo bang aking background ngayon? Don't worry guys, dahil sa video nito, pag-aaralan naman natin kung paano palitan ng background gamit ang green screen effect. So stay tuned and watch until the end. Okay guys, so i-start na po natin ang ating tutorial. First, i-download po natin ang background na kulay green. Okay, so punta tayo sa Google Chrome or any browser na meron kayo. I-type po natin ang green background. And then, search. Okay, so pipili lang po tayo dyan. And then, kailangan po natin siyang i-open para makita po natin kung meron pong watermarks or para mas malinaw po yung ating picture. So, pag ito na yung napili nyo, long press and then download image. Okay. So, once na na-save na, proceed na po tayo sa second step. Kailangan po natin mag-shoot or mag-record ng video na meron pong kulay green na background sa ating likuran. Sa kwarto or kahit nasaan po tayo, basta meron pong kulay green or anything na malapit sa kulay green. Ito guys, isi-share ko sa inyo yung itsura ng aking background na ginagamit sa pagbablog. Bale, ito guys, dito sa part ng aming uh, tinitirhan, nagdikit lang ako ng papel or anything na malapit sa kulay green. Kasi nga guys, uh, green screen effect yung gagamitin natin. So, in short, kulay green or yellow green ang gagamitin natin kulay. Ayan, so, ididikit lang natin dyan bilang background natin. Ipapakita ko po sa inyo yung sample ng video na aking na-record before. Example. Hi guys, welcome back sa aking channel. Pansin mo bang aking background ngayon? Okay. So, ganyan yung itsura ng aking na uh, na record na video na merong yellow green na background. So okay lang 'yan basta hindi lalayo doon sa colored green na kulay. Okay? So kapag 'yan yung gusto nating i-edit, back na po tayo. Then proceed tayo sa next step. I-open po natin ang KineMaster. Okay, so para sa mga bago, i-click po natin ang plus sign. And then, pipili po tayo ng aspect ratio. 16 is to 9. Okay, dito, i-open po natin yung picture na dinownload natin. Na kulay yellow green or kulay green. Okay, so media, download. And then, so ito yun kanina. And then, check. Okay, so ito na yung picture na dinownload natin kanina. So, hahabaan lang natin siya ng konti. Kung mapapansin nyo guys, mayroong kulay black sa gilid niya. So, ang gagawin po natin dyan para matanggal natin, i-click po natin yung nasa baba. Then, i-click po natin yung dalawang square na nasa gitna. And then, yung equal sign, i-click po natin. Next, i-zoom po natin siya. Paano i-zoom? Dito sa aking cellphone, dalawang finger, and then ganyan. Parang hihilain mo lang. Okay? Depende kung paano nyo i-zoom sa inyong mga cellphone. Ayan. Para fit siya doon sa screen natin. Pag okay na, check po natin. Okay. So, eto na yung ating green background. Ang gagawin natin na susunod, kailangan natin ngayong i-import yung video na pinakita ko kanina na ginamitan ko rin ng green background sa likod. Okay? So, ang gagawin natin, i-click po natin yung layer, media, and then, hanapin po natin yung video na gusto nating i-edit. Example, ito. And then, check. Ayan. Kung mapapansin nyo yung difference, yung uh, ginamit ko na video, kulay may pagka-yellow, di ba? Pero okay lang kasi hindi naman siya ganun kalayo doon sa 
uh, kulay green na background natin. Tama? Okay. Ngayon, next step natin, paano natin papalakihin yung video? Pwede nating i-zoom or pwede naman sa step na to. Gagawin natin, i-click po natin yung video sa baba. And then, yung square or rectangle ngayon sa gitna. Click po natin yan. And then, yung white. Click po natin. Charan! Ayan. So, uh, nakafit na siya. Okay? Pwede natin siyang i-zoom. Pwede natin paliitin. I-zoom, paliitin. Okay? Pwede yan. Gamit yung dalawang finger natin. Or depende sa inyong mga cellphones. Okay? So, since fit na siya, ang next natin gagawin ay titimplahin na po natin siya. Paano timplahin? Ito. Tuturo po natin. I-check muna natin yan. Okay. Ang gagawin natin is gagawin nating mas colored green ang ating background. Okay? I-click po natin yung video. And then, hanapin po natin yung chroma key. Ito. And then, enable. Okay. So, timplahin na po natin. Okay. So, importante mag-appear po yung kulay green. Ayan. So, ganyan na. ba? Diba? Kulay green na yung ating background. Kanina, yellow. Ngayon, green na siya. Okay, so kung mapapansin mo, meron po tayong white doon sa gilid. Paano gawin? I-check muna natin to, And then, i-click yung video. Then, yung rectangle ulit. And then, zoom. Check. Ayan. So, wala na yung ating uh, problema. Yung kulay white kanina sa gilid. Okay. Baka hindi nyo napansin. Ibabalik ko lang ha. Ayan no, yun nasa gilid, white. Ayan, isuzoom lang natin siya. Ang una natin gagawin, i-click yung video bar, yun nasa baba, yung rectangle, and then i-zoom. Ayan, wala na siya. Tama? Okay, so eto na. Napalitan na ng... Hi guys, welcome back sa aking channel. So, sabi... Napalitan na ng kulay green ang ating background. So, eto yung part 1. Okay? Next... Exit po natin yan. Paano i-save? I-click po natin yun. Latest na ginawa natin. And then i-click to. And then export. Okay. So, tapos na po ang part 1. Okay. Proceed na po tayo sa part 2. Okay guys, so ito na po yung part 2 ng ating tutorial. First step tayo guys ay mag-download tayo ng anything na gusto nating gamitin background. Okay, so beautiful places, beautiful colored background. Okay, so magta-try po tayo ng actual. Okay, para maintindihan nyo ng maayos. Okay, punta tayo sa Google Chrome ulit or kung anumang browser ang meron kayo. Okay, try muna natin yung Statue of Liberty. Statue. Okay. Images. Okay, pipili lang po tayo ng sample dito. I-click po natin mismo yung uh, picture. Then, pag wala pong watermarks, i-download na po natin. Okay, next step, i-open po natin ang KineMaster. Okay, magkikreate po tayo ng another project. So, para sa mga bago ulit, i-click po natin ang plus sign, and then, pipili po tayo ng aspect ratio, 16 is to 9, para po sa mga vloggers, or mga gusto mag-edit. Click po natin ang media, i-import po natin ngayon yung kada-download pa lang natin. Okay, ito yon, And then, check. Pahabain ng konti. Okay. Question. Paano nga ulit natin tatanggalin yung black sa gilid? 
Okay. So, ang gagawin natin, i-click po natin yung sa baba. And then, yung dalawang square sa gitna. And then, yung equal sign. And then, i-zoom po natin siya. Sa aking cellphone, dalawang finger siya. Ganyan. And then, pag okay na, i-check. Okay. Yan po yung ating na-download na Statue of Liberty. Okay. Next. I-attach naman natin ngayon yung video na in-edit natin doon sa part 1. Ang gagawin natin, yung layer, media, export. Kasi nandito kanina na save. Okay. So, ito siya. And then check. Okay. So, kung matatandaan nyo, ito yung dinownload or yung in-edit natin kanina sa part 1. So, question. Paano natin papalakihin yung video? Okay. I-click po natin yung video bar sa baba. And then, yung rectangle na nasa gitna. And then, yung white. Okay. And then, check. Okay. Next step po tayo. Since fit na sa ating screen yung video, kailangan na natin siyang timplahin. Paano magtimpla ulit? I-click po natin yung video. Nasa baba, hanapin po natin yung chroma key. And then, enable. Okay, titimplayin na po natin. Dapat matanggal po yung yellow green or yung green. Kung hindi man, okay lang yan. Basta importante, magmukhang nasa ibang lugar na siya. Hi guys! Welcome back sa aking channel. So, sabi okay, ganun lang naman kadali guys. Ayan, medyo natakpan lang yung ating uh, ano, ating uh, stage kasi nga yung na-download natin kanina ay yung nasa gitna. Don't worry guys, magkakaroon pa tayo ng ibang tutorial, okay? Okay, ituturo ko naman sa inyo guys kung paano gamitin yung show mask. Dito, dito sa chroma key, show mask. Ayan. Ang silbi nito guys, uh, dapat colored white yung image na makakapture. Gaya nito. Yung ulo at katawan, dapat white. Ibig sabihin, pag chinect natin, kuha na lahat. Okay? So, ganyan yung itsura ng ating uh, pagkuha ng isang video gamit ang green screen. Okay? So, magsasample pa tayo ng ibang background. Okay? Balik tayo sa step 1 mag po tayo ng ibang background, punta tayo sa Chrome or any browser. Try naman natin yung sa Singapore. Okay. And then, i-click po natin yung image. Kung sa tingin nyo ay ito yung nagustuhan ninyo, ilong press po natin. Then, download. Okay, kapag na-download na, punta na po tayo sa KineMaster. Create a new project. Aspect ratio, 16 is to 9. And then, i-import na po natin yung kaka-download pa lang natin na image, yung Singapore. So, nasa download siya. Check. Pahabain ng konti. Okay. Paano ulit ang galin yung, kul yung kulay white or black sa gilid i-click yung picture yung nasa baba dalawang square i-click po natin and then yung equal sign tapos i-zoom po natin siya okay and then check ayan so wala na wala na yung uh, white or black sa gilid next step po tayo ay i-import na po natin yung video yung in-edit natin sa part 1 so layer media export Okay, so eto na yung kanina, di ba? So, question, paano natin papalakihin or if we fit ang video doon sa screen? I-click natin yung rectangle and then yung white. And then check. Okay, so since nakafit na siya, titimplahin na po natin. Ang gagawin natin, i-click po natin yung video bar sa baba. And then hanapin natin yung chroma key. And then enable. Okay. So, tingnan nyo, naka-press kasi yung show mask. So, try natin gamitin yung show mask. 
Ganyan lang guys, dapat white. Okay, and then check. Ayan, ganyan lang guys. Tingnan nyo, parang nasa ibang lugar na po tayo. Play po natin. Hi guys, welcome back sa aking channel. So sa video nito, pag-aaralan naman natin kung paano gawin ito. Okay, so nagawa na po natin. Sana po natutunan ninyo at sana hindi po kayo nalito. Kung uh, nalituman kayo, pwede po ninyong ibalik sa part 1. And then proceed po kayo dito sa part 2 para hindi po kayo malito at para po ma-refresh po kayo. Okay, paano ulit i-save? Exit. And then i-click po natin yung video. I-click ito. And then export. Ayan, so habang nag-export po guys, gusto ko po kayong i-invite na sana po mag-subscribe po kayo sa aking channel. And for sure marami pa po kayong matututunan mga tutorials and videos dito po sa aking channel. Ayan, so sunod-sunod po yan. Marami po akong ituturo sa inyo. So isushare ko po sa inyo lahat yan. Huwag, ka, huwag po kayong magalala. Actual po yung pagtuturo ko sa inyo. Okay, so maraming maraming salamat po. Sana po ay nakatulong ang video ito. At kung gusto nyo pong i-share, i-share nyo po. At kapag nagustuhan nyo, bigyan nyo lang po ako ng thumbs up. Okay, so thank you so much. Kung gusto nyo pang mapanood yung ipako pang mga tutorials, i-visit nyo lang po yung aking channel and then i-click nyo po yung playlist and then hanapin po yung tutorials. Para po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please mag-subscribe na po kayo. Paano po ba gawin? Bali, i-click nyo lang po yung subscribe button, yung naka-red dyan sa baba ng aking channel and then wag na rin pong kalimutang i-click ang bell notification para ma-notify ka sa aking mga susunod pang mga videos. Yun lamang po sa araw na ito. My name is Dao and this is my channel, Dao's Perspective.